Och så satt han och blod i Bergens tidene, och på den tiden så var det biljettmärket i Bergens tidene. Och så säger han, "Så här blir han, den måste du svara på." Och då var det sån bifil jente 23 söker <laughs> likasinnade eller något sånt. Så nej, så jag vill nu inte det. Nej, det var nog lite pinligt och sånt. Jo, nej, det tar skulle jag. Ja ja. Så gjorde det då. Och fick svar. Och traffo, väldigt hyggligt och vi blev vänner och samtidigt som vi fick ho eh, hade ju satt in annonser. Jag tror hon fick kanske tre fyra svar. Um, och ett av de var från en sån uh, gruppe. Jag menar det var de som kallades Frökenstiftelsen och då skulle de ha um, lika att på det här. Alltså när de svarte så sa att nästa helg eller något sånt så skulle de ha förspel och så skulle de gå på på Ranhuset som vi kallade det, alltså Nordnorgehus där det var uh, Homs och Lesbe fest kvar lördag. Så det var ju sving på sakerna här i Bergen. Det bara att det har inte sig någonting om. Så och jag hade säkert inte vågat ha haft någon annons i avisen själv och inte vågat svara heller. Det hade inte varit för han kompisen min alltså så han han är redan nästan livet mitt verkligen. Så vi två som då hade truffat varandra, vi bestämde oss att vi ska gå på det förspelet till den här frökenstiftelsen. Och hade det lokala ända? Nej, det var privat, vet oh, ja, du. Ja, 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 ingenting ja. var formellt. Nei. Så och det var i en lägenhet där uppe på på Landås. Mm. Masse damer, vet du. Och vi var ju helt chockskad tror jag när vi kom in och det var helt upplagt att någon av de var kärast för de hade mak t-shirt eller mm. sånt av vet vi. Jag har ju ändå ju nästan ut av skallen tror jag. Men det var det var otroligt gøy. Skickligt artigt förspel och så gick hela eh, gängen ne på på Ranhuset där det var stort lokale, diskjockey bar alltså det var de hade alkohol skänkelöve sån medeltidig sånt sån en gångs kvar kvar lördag ja sant så det var liksom ja det var en helt fantastisk upplevelse att jag plötsligt och följt mig så populär vet du för, för det första så var jag ju eh, ny och och alla är ju intresserade i nya i alla fall i miljö Så det var nej det var skikkelig artigt. Så då tog ju livet helt av. Så visst du hade sport eh uh, lesbiske bifile som var i miljön i sommaren 86 så är er det det går liksom getor om den sommaren i Bergen. Mm-hmm. Och väl de som kom in i miljön 90-talet, de får liksom aldrig vite detaljerna så det är er en sån stående vitsplitt att liksom jag hade var sommar 86. Ja. Kan de inte fortälla oss vad som skedde sommar 86. Men det var ju bara det var bara sån tillfällighetens spel att många hade slått upp en kärleks och nästan alla var singla och alla hade lust på en ny kärleks och det var bara otroligt fin sommar. Mm. 